আসসালামু আলাইকুম রুখসানা ফ্যাশনে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তিন বছরের মেয়ে বাচ্চার বেবি ফ্রক কিভাবে তৈরি করা যাবে এই বেবি ফ্রকটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি এক গজ কাপড় নিয়েছি এখানে কাপড়টা লম্বাভাবে দুটো ভাঁজ করে রাখা আছে প্রথমে আমি বডির উপরের কাপড়টা আলাদা করে নিব এবং নিচের পাটটা আলাদা করে নিব তারপর আমি বডির মাপ অনুযায়ী কাপড়টা কাটব এখন আমি এই কাপড়টাকে আরও একটা ভাঁজ করে নিব মানে চার ভাঁজ ফ্রকটি লম্বা আছে আঠারো ইঞ্চি আমি বডির উপরের পাট রাখবো সাত ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য নিব এক ইঞ্চি বেশি তাহলে হবে আট ইঞ্চি এই আট ইঞ্চি বরাবর এখানে ডাক্তার দিয়ে দিব তো এই দাগ অনুযায়ী আমি কাপড়টাকে প্রথমে কেটে নিব তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে বডির মাপ অনুযায়ী বাচ্চার জামা কিভাবে তৈরি করা যাবে আমি খুব সুন্দর মতো করে দেখিয়েছি এবং বডির উপরের পার্টির সাথে নিচের পার্টির কুচিটা কিভাবে বসানো যাবে তাও খুব সুন্দর মতো করে দেখিয়েছি বডির উপরের পার্টের কাপড়টা কাটা হয়ে গেছে এবার আমি এই নিচের অংশের কাপড়টা নিচের যে ঘেরটা হবে তার জন্য কেটে নিব বন্ধুরা এখানে ফ্রকটি লম্বা আছে আঠারো ইঞ্চি উপরের পাট আমি নিয়েছি সাত ইঞ্চি আর বাকি থাকে এগারো ইঞ্চি এখানে আমি তিন ইঞ্চি আরও বেশি নিব তাহলে হবে চোদ্দ ইঞ্চি আমি এই চোদ্দ ইঞ্চি বরাবর দাগটা দিয়ে দিব এবার এই কাপড়টা আরও একটা ভাঁজ করে নিব মানে সামনের পাট এবং পিছনের পাট তো বন্ধুরা এখানে যে কাপড়টা আছে দুইটা পাটের সমান মাপি কাপড় আছে আমি এখানে নিচের কাপড়টা সম্পূর্ণভাবেই নিয়ে নিব এবার সাইডের যে জয়েন্টটা আছে এই জয়েন্টটা আমি কেটে নিব আর বন্ধুরা এখানে আমি পাইপিং দুটি পদ্ধতিতে কিভাবে লাগানো যাবে সেটি দেখিয়েছি তো বন্ধুরা আপনারা আমার এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন আর এই কাপড়টা দিয়ে আমি গলার পাইপিং এবং হাতের বগলের পাইপিংটা বসাবো এবার আমি বডির মাপ অনুযায়ী উপরের অংশটা কিভাবে কাটবো সেটা দেখাবো তো বডি আছে বাইশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিব তাহলে হয় সাড়ে ছয় ইঞ্চি তাহলে এভাবে করে বডির কাপড়টা আমি প্রথমে মাপ নিয়ে ফেলবো তো বন্ধুরা এখানে আরও একটু কাপড় লাগবে তো আপনারা যখন বডির কাপড়টা ফেলবেন তখন বডির মাপ যা হবে এবং সেলাইয়ের কাপড়টা হিসাব করে রেখে তারপরে এইভাবে করে ফেলবেন খুব সুন্দর মতো তাহলে আপনারা বাচ্চার বডির কাপড়টা বের আমি সামনের পাট এবং পিছনের পাটটা একসাথে কাটবো কাঁধের মাপ আছে দশ ইঞ্চি তার অর্ধেক হয় পাঁচ ইঞ্চি এই পাঁচ ইঞ্চি বরাবর ডাক দেব এখান থেকে হাতার মোড়ার মাপটা দিব সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এই দাগটাকে যেভাবে করে লম্বা করে দিয়ে দিব হাতের বগলের যে মাপটা দিয়েছি এখানে হবে বডির মাপটা তো বডির চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এই বরাবর দাগটা দিয়ে দিব এই নিচেও এইভাবে দাগটা হবে আর সেলাইয়ের জন্য বাড়তি যে এক ইঞ্চি আছে এভাবে করে দিয়ে দিব দাগটা এবার এখান থেকে এই দাগটা রাউন্ড করে হাতের উপরের দিকে দিয়ে দিব গলার চওড়াটা নিব দুই ইঞ্চি এই দুই ইঞ্চি জায়গা দাগটা দিয়ে দিব আর পিছনের গলার ডিপটা নিব আমি হাফ ইঞ্চি এই হাফ ইঞ্চি বরাবর দাগটা দিয়ে দিব এটাকে এভাবে করে দাগটা দিয়ে দিব এরপর এভাবে করে রাউন্ড দাগ দিয়ে দিব আর সামনের পার্টের গলার ডিপটা রাখবো সাড়ে তিন ইঞ্চি তো গলাটা এই যে এভাবে করে ধরে নিয়ে সাড়ে তিন ইঞ্চির জায়গায় আমি দাগটা দিয়ে দিব এটাকে যে এভাবে করে এলের মতো করে দাগটা দিয়ে দিব আর সামনের পার্টের গলা আমি রাখবো গোল তাহলে এভাবে করে গোল রাউন্ড শেপ দিয়ে দিব আর নিচের দিকে আমি এই যে সমান করে দাগটা দিয়ে দিব কাপড়টা আমার বাঁকা আছে আর বডির সাইডে যে সেলাইটা হবে এটাকে যে এভাবে করে হাফ ইঞ্চি পরিমাপ রাউন্ড করে উপরের দিকে দাগটা দিয়ে দিতে হবে এবার আমি দাগ অনুযায়ী কাপড়টা কেটে নিব
আর কাঁধের উপর কিন্তু এই যে হাফ ইঞ্চি পরিমাপ এভাবে করে দাগ দিয়ে নিতে হবে আর এই কোনা বরাবর কাপড়টা কেটে নিতে হবে এবার পিছনের পার্টের যে গলাটা এঁকেছি সেই অনুযায়ী আমি গলাটা কাটবো ভিতরের দিক থেকে একটা বাটা আমি খুলে নিব এবার সামনের পার্টের যে গলাটা এঁকেছি সেই অনুযায়ী গলাটা কেটে নিব আর সামনের পার্টের হাতার তালপাট কাটবো তো হাতার এই সাইডে আমি এই যে হাফ ইঞ্চি পরিমাপ এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব ছোট বাচ্চা যেহেতু হাফ ইঞ্চি নিলেই চলবে তো এই দাগটা এইভাবে করে দিতে হবে এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি কাপড়টা কেটে নিব তো বন্ধুরা আমার জামার কাপড়টি কাটা হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমার বডি সামনের পাট এবং পিছনের পাটের কাপড় কাটা হয়ে গেছে কুচির কাপড়টাও কাটা হয়ে গেছে এই যে আমাদের এই জামাটা এই যে ঠিক এইরকম ভাবে থাকবে বাচ্চাদের জন্য খুব সুন্দর একটি জামা আপনারা ইচ্ছে করলে এটা তৈরি করে নিতে পারবেন আমাদের জামাটা সেম এরকম হবে আর এই কাপড়টা দিয়ে হাতার পাইপিং দিব আর গলার পাইপিং তৈরি আবার পাইপিং তৈরি করার জন্য আমি আরা করে কাপড়টা কেটে নিয়েছি এই কাপড়ের জয়েন্টটা দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে বডির কাপড় এটা হচ্ছে নিচের ঘেরের কাপড়টা তো প্রথমে আমি এই পাইপিংয়ের কাপড়টার জয়েন্টগুলো দিয়ে দিব তো বন্ধুরা আমার জয়েন্ট দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি সামনের পাটের এবং পিছনের পাটের কাঁধের জয়েন্ট দিব পিছনের পাটটা নিচের দিকে রাখবো তার উপরে আমি সামনের পাট রাখবো আমি এখানে কাঁধের একটা সাইড জয়েন্ট দিব আর একটা সাইডের জয়েন্ট আমি পরে দিব বন্ধুরা আমি এই জামাটি একটি প্র্যাকটিক্যালের জন্য তৈরি করছি তো আপনারা যদি আপনার বাচ্চার জন্য এই জামাটি তৈরি করেন অবশ্যই বডির পিছনের পাটে ফাড়া রাখবেন তা না হলে কিন্তু বাচ্চাকে পড়ানো যাবে না এবার পাইপিংয়ের জন্য যে কাপড়টা কেটেছে এটা আমি যে গলার মধ্যে এভাবে করে রেখে তারপরে গলার সাইড সেলাই করে নিব আর এই পাইপিংটা লাগানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই পাইপিংয়ের কাপড়টা টেনে তারপর গলার মধ্যে বসাবেন বডির কাপড়টা যেন টান না আসে এদিকে অবশ্যই ভালো মতো খেয়াল রাখবেন তা না হলে কিন্তু গলার কাপড়টা আপনার মানে বাজেভাবে থাকে আর কাঁধের যে জয়েন্টটা আছে এই কাপড়টা যেন পিছনের দিকে থাকে জয়েন্টের কাপড়টা পিছনের দিকে যেন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন পাইপিং এর কাপড়টা লাগানো হয়ে গেছে বাড়তি যে কাপড়টা আছে কেটে নিব এরপর পাইপিংটা যেখানে লাগিয়েছি তার সাইডে এভাবে করে কেচির মাথা দিয়ে কেটে নিব তাহলে গলাটা খুব সুন্দর মতো করে বসবে তো বন্ধুরা যেখানে এভাবে করে রাউন্ড থাকবে গলায় সেখানে আপনার এভাবে করে কেচির মাথা দিয়ে কেটে নেবেন তাহলে দেখবেন আপনার এই গলাটা সুন্দর মতো করে বসবে এবার এই পাইপিংয়ের কাপড়টাকে এভাবে করে একটা ভাঁজ করব তারপর আরও একটা ভাঁজ দিয়ে এই বডির কাপড়ের উপর আমি সেলাইটা করব সম্পূর্ণ গলাটি সম্পূর্ণ গলাটি আমি এভাবে করে সেলাই করে নিব তো বন্ধুরা আমার পাইপিং লাগানো হয়ে গেছে এবার আমি কাঁধের যে পাশটা খোলা আছে এই অংশটা আমি জয়েন্ট দিব এই পাইপিংয়ের দুইটা পাশ এভাবে সমান রেখে তারপর আমি জয়েন্টটা দিব পাইপিংয়ের মাথাটা যেন দোনোটা পার্টে সমান থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন সেলাইটাকে অবশ্যই ডাবল করে দেওয়া লাগবে 
তো কাঁধের সেলাই করা হয়ে গেছে গলার মধ্যে পাইপিংটা লাগানো হয়ে গেছে এবং কাঁধের জয়েন্ট দেয়া হয়ে গেছে বন্ধুরা আমার গলাটা যে এরকম ভাবে হবে এবার আমি বডি সামনের পার্টে একটা ডিজাইন করব এর জন্য এই কাপড়টা সোজা করে কেটে নিয়েছি এবং এই কাপড়টা চওড়া আছে 1.5 ইঞ্চি এটাকে দুইটা ভাঁজ করে এভাবে করে সাইডে রেখে তারপর আমি সেলাইটা করব সেলাই করা হয়ে গেছে এবার আমি হাতার বগলে এই পাইপিং বসাবো এই পাইপিংটাকে যে এভাবে করে দুটো ভাঁজ করে নিব বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি প্রথমে বলেছিলাম দুটি পদ্ধতিতে পাইপিংটা লাগাবো তো গলার মধ্যে যে পদ্ধতিতে লাগিয়েছি এখানে আমি সেরকম ভাবে লাগাবো না এই পাইপিং এর কাপড়টাকে আমি দুটো ভাঁজ করে নিব ভাঁজ করে নিয়ে এই হাতার বগলে এভাবে করে রেখে আমি সেলাইটা করব আর এই সেলাইটা করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন পাইপিং এর কাপড়টা টেনে তারপর সেলাইটা করতে হবে বডির কাপড়টা টান দেয়া যাবে না পাইপিং এর কাপড়টা লাগানো হয়ে গেছে বাড়তি যে পাইপিংটা ছিল আমি কেটে নিয়েছি এবার যে পাশে আমি সেলাইটা করেছি তার সাইডে যেভাবে কেচির মাথা দিয়ে কেটে নিতে হবে যে পাশটা রাউন্ড থাকবে সেগুলাতে আপনারা এভাবে করে মাথা কেটে নেবেন দেখবেন সে পাশের কাজটা খুব সুন্দর মতো হবে এরপর পাইপিং এর এই কাপড়টাকে যে এভাবে করে নিয়ে সাইডে বডির যে পাশ আছে সে পাশে সেলাইটা করতে হবে তো বন্ধুরা আমার একটি পাশে পাইপিং লাগানো হয়ে গেছে সেম এরকম ভাবে এই পাশটা তো আমি পাইপিং লাগিয়ে নিব তো বন্ধুরা আমার এই পাশের পাইপিংটাও লাগানো হয়ে গেছে এবার আমি বডির সাইডের জয়েন্টটা দিব বডির যে মাপ আছে সে অনুযায়ী জয়েন্টটা দিতে হবে তো হাতার বগলে যে পাইপিংটা আছে দোনোটা পার্ট যেন সমানভাবে থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে তারপরে এই সাইডের জয়েন্টটা দেয়া লাগবে আর এই জয়েন্টের সেলাইটা অবশ্যই ডাবল করে দেয়া লাগবে তো বন্ধুরা এরকম ভাবে এই পাশটাও আমি সেলাই করে নিব সাইডের জয়েন্টটা দেয়া হয়ে গেছে বডির উপরের পার্ট আমার প্রস্তুত এবার নিচের পার্টের যে ঘেরের কাপড়টা আছে সেটা সাইড জয়েন্ট দেয়া লাগবে দুইটা পাশে আমার দেরকে জয়েন্ট দেয়া লাগবে আমি এই দুইটা পাশে যে এভাবে করে ধরে তারপর সেলাই করে নিব বন্ধুরা আমার এই ভিডিও সম্পর্কে কোথাও যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এ পাশেরটা ঠিক একই রকম ভাবে জয়েন্ট দিয়ে নিব বন্ধুরা যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এরপর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করুন এবার এই দুইটা পার্ট এই যে এভাবে করে ধরে মাছ বরাবর একটা কোনা কেটে নিব যে আমরা যে কুচিটা কিভাবে বসবো তার জন্য এই কোনাটা এভাবে করে কেটে নিব দুইটা পাশের সেলাই আছে এই দুইটা পাটের জয়েন্ট আর এই মাছ বরাবর দুইটা কোনা আছে তাহলে হয় চারটা কোনা এভাবে করে বডির কাপড়েরও চারটা পাট আপনারা তৈরি করে নেবেন এই যে দুই পাশের সেলাই আছে এই দুইটা পাট আর বডির এই পাটটাকে আরও একটা ভাঁজ দিয়ে নেবেন ভাঁজ বরাবর একটা কোনা কেটে নেবেন তাহলে হবে এটারও চারটা পাট তো বন্ধুরা এই বডির দুই পাশের জয়েন্ট আছে দুইটা আর ওই যে মাছ বরাবর হলো কোনা কাটা আছে তাহলে হয় চারটা তো বন্ধুরা এই যে এভাবে করে রেখে আর এই জয়েন্টটা এই পাশের সাথে মিলবে আর এই পাশের জয়েন্টটা ঠিক এ পাশের সাথে মিলবে এভাবে রেখে তাহলে কুচিটা দেয়া লাগবে তো বন্ধুরা আমাদের নিচের পার্টের ঘেরের কাপড়টা অনেক বেশি তার জন্য আমরা প্রথমে কুচি দিয়ে নিব আপনারা চাইলে আপনারা সরাসরি বডির উপরের পার্টের কাপড়ের মধ্যে বসাতে পারেন 
এভাবে করে কুচি দিয়ে নিলে মানে খুব সুন্দর মতো করে বসানো যায় তার জন্য আমি এভাবে করে কুচি দিয়ে নিলাম তো বন্ধুরা আমার এই কুচিটা দেয়া হয়ে গেছে এবার বডির উপরের পার্টের সাথে এই কুচিটা আমি কিভাবে বসাবো আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে কুচিগুলো কম বেশি হয়ে যায় তা আপনারা যদি এভাবে আমি যে পদ্ধতিতে কুচিটা লাগাচ্ছি খেয়াল করেন তাহলে আপনারা এটা সুন্দর মতো করে জামার মধ্যে বসাতে পারবেন তো বডির কাপড়টা এভাবে করে সোজা করে রাখবো আর সাইডের যে জয়েন্টটা আছে এই জয়েন্টটা বডির জয়েন্টের বরাবর বসবে এভাবে করে রেখে তারপর আমরা কুচিটা বসাবো হ্যাঁ জয়েন্ট বরাবর এভাবে রেখে তারপরে আমি সেলাইটা করব জয়েন্ট বরাবর এভাবে রেখে তারপর সেলাইটা করব খেয়াল রাখবেন মাছ বরাবর যে কোনাটা কাটা আছে এবং নিচের ঘেরের যে মাছ বরাবর কোনা কাটা আছে এটা দোনোটা পার্ট যেন মিলে তো বন্ধুরা আমার এই দুইটা পার্টের কম বেশি হয়ে গেছে মানে আমার নিচের যে ঘেরের কাপড়টা একটু বড় তাহলে এখানে একটু কুচি দিতে হবে তা আপনারা এটা খেয়াল রেখে তারপর কুচিগুলো বসাবেন তাহলে আর সমস্যা হবে না তো এভাবে করে আমি বডি সম্পূর্ণ কুচিটাই বসিয়ে নিয়েছি এই সেলাটাকে কিন্তু ডাবল করে দেয়া লাগবে তো বন্ধুরা আমার বডির উপরের পার্টের কাজ শেষ বন্ধুরা এবার আমি নিচে সেলাইটা করব লম্বা যে মাপটা আছে সে অনুযায়ী রেখে বাকি যে কাপড়টা আছে এটাকে এভাবে রেখে সাইডে এভাবে অল্প একটু কাপড় ভিতর দিকে রেখে তারপর আমি সেলাইটা করব তো সম্পূর্ণ রাউন্ডটাই আমি এভাবে করে সেলাই করে নিব তো বন্ধুরা আমার নিচের এই সেলাইটা করা হয়ে গেছে তো আশা করছি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আশা করছি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন তো ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য